Señora, cuénteme, ¿qué fue lo que le sucedió? Eh, bueno, estos problemas vienen sucediendo hace ya casi dos años. Eh, son problemas de, de matrimonio que, que, bueno, cuando a veces el diálogo deja de existir en la pareja y, y a, a uno la, la quieren someter, porque yo pienso que, que es eso, el hombre somete a la mujer y la mujer se deja someter y llegamos a creer que es así y no es así. Tenemos miedo, tenemos miedo por los chicos, creemos, llegamos a creer en todas esas amenazas, en todas esas discusiones y hasta que llega un punto que decís, bueno, eh, es la vida de mis hijos o, o esto sigue o se acaba ya, porque... No se puede vivir así porque ellos también lo, lo sufren, lo padecen. Y bueno, ellos no ellos tienen derecho a tener una niñez sana, feliz y una familia que realmente los proteja y no que los, los eh, castigue y que los someta y que los amenace constantemente. Aparentar eh, que está todo bien ante los demás, ser una persona culta, excelente, y llegar a la casa y transformarse en el enemigo de la familia y de sus hijos. Eso es, este, yo llegué a mi casa eh, después de regresar de una reunión de una iglesia, porque asistí con mis padres y fue ese momento de la discusión y de la violencia familiar, que estaba mi, mi chico más pequeño conmigo. Y bueno, este, pasó lo que pasó y decidí tomar una decisión de, de, de separarme por, por el bien de todos. Eh, el tema es que él no, no acepta, no acepta. Este, me, 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 me siguió persiguiendo hace un mes que esto pasó y me sigue persiguiendo hasta que... Llegó al domicilio de mis abuelos, donde yo estoy residiendo actualmente, y, y bueno, me, me agredió físicamente y hasta el punto que ahora me tengo que operar. Y, y bueno, yo sigo, voy a seguir hasta que, que se haga justicia. Por eso también le agradezco a, a todo la, el cuerpo de policía de, de, de la primera, de la, la, las chicas a la Comisaría de la Mujer, que me apoyaron en todo momento, a la Municipalidad, porque me llamaron del señor Intendente ofreciendo su apoyo. Este... Y bueno, también quería decirle a todas las, las mamás como yo que, que están en este mismo pasando quizá un mismo momento de dolor y de indecisión y de duda, que no tengan miedo y que, que no están solas, que confíen en la justicia y que pidan ayuda porque pueden salvar a sus hijos y se pueden salvar a, a ellas mismas. ¿Cuál es el golpe que tenés? ¿Tenés una fractura? Sí, en, el, en la cavidad nasal. Este, y quizás este, problemas de vista por el golpe que fue tan fuerte. Seguramente debajo de esos lentes negros también debe haber secuelas, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Tu esposo qué edad tiene? 47 años. ¿Es empleado? Sí, es empleado y es abogado. ¿Es abogado? Sí, es abogado. ¿Y te trató así con semejante violencia? Sí, no es la primera vez. O sea, ya es reiterado esto. Sí, es reiterado, una, una violencia que viene desde hace dos años que se viene agravando y uno tiene la esperanza de que todo mejore, de que todo cambie y le pide a Dios que, que todo cambie por el bien de los chicos, por, por conservar la familia, por lo que uno soñó, por lo que uno desea construir, pero no, el problema cuando ya está se agrava. ¿Insiste alguna vez alguna denuncia con respecto a la violencia de género? No, 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 no hacía porque tenía miedo, tenía miedo por las amenazas. O sea, te amenazaba constantemente. Sí. Te golpeaba y te amenazaba. Sí. Y ahora tomaste coraje y te decidiste. Sí, sí, por lo, por el nene, sobre todo el más chiquito, porque ella... 
Él está sufriendo mucho, ya no puede comer y vive nervioso y no va a poder ni empezarle el colegio porque está con mucho miedo, vive con miedo. Y él ya en la casa no podía ni hablar porque por ahí recibía un, un maltrato y, y ya... O sea que a la criatura también la golpeaba. Sí, 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 por ahí también venían las discusiones porque yo siempre lo defendí y cuando yo no estaba... No había quien lo defienda y ya no lo podía dejar solo con él. Bueno, te agradezco mucho la valentía, muchas gracias por atendernos y te deseo todo lo mejor de acá en adelante. Muchísimas gracias. Gracias a